আশা করছি আচ্ছা গতদিন আমরা এই জিনিসটা দেখিয়েছিলাম নাকি शुरू कर शेष करते लोटपाट हो गोकार अवस्था तो आलोचना रियक्शन जिन <laughs> साधारण क्षेत्र लोड जो ना थे घटना रियक्शन तीन <laughs> 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 रिडिंग रोटर चुम्बक चुम्बक घूर 
এই চুম্বকটা ভোল্টেজটা ইনডিউস করছে এই কয়েলে এই যে বাইরে যেটা আছে এটা হলো স্টেট অর্থ যখন এই সময় এই এই পয়েন্টটাতে বলছে ম্যাক্সিমাম আউটপুট মানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটা সর্বোচ্চ থাকে এটা হলো ইনডিউস যে ভোল্টেজটা খুব ভালো কথা তারপরে থেকে কনসিডার করা হচ্ছে একটা কারেন্ট ধরেন যে কারেন্টটা কিনা ল্যাগিং একটা কারেন্ট আপনি যদি দেখেন দেখবেন যে একই সাথে শুরু হচ্ছে একই সাথে শেষ হচ্ছে কিন্তু আর যদি আপনি দেখেন যে ইন্ডাক্টর এর ক্ষেত্রে ওই ইলেকট্রনিকারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্টারেন্
ঘটনা হচ্ছে এই যে কারেন্টটা কারেন্ট এখন ফ্লো করছে এবার জেনারেটরে চলে যান জেনারেটর লোড কি সাপ্লাই করছে না লোডে তো কারেন্ট যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে না যাচ্ছে না কারেন্ট এসছে তাহলে কারেন্ট তো যাচ্ছে জি স্যার কারেন্ট যাচ্ছে কারেন্ট যাচ্ছে এখন কারেন্ট যদি যায় তাহলে এই কারেন্টটা এই কারেন্টটা রোট এই কারেন্টটা আপনার স্টেটরের কয়েলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করবে স্টেটরের স্টেটরে এই যে স্টেটরে এর মধ্যে তো কারেন্টটা এবার এখানে ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকি ছেড়ে দিয়েছে এটার সাথে আপনি পাকিয়েন না এখানে দুটো ঘটনা আমি আপনাকে ফিজিক্যালি একদম ব্যাখ্যা দিচ্ছি আর বইয়ের ডাইরেক্ট একটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকিছে আপনি এটার দিকে তাকিয়ে রো না ঘটনাটা আমার সাথে দেখেন আমি ফিজিক্যালি দেখাচ্ছি এই ভেক্টর ডেক্টর বাদ দেন যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সেই কারেন্টটা স্টেটর কয়েল স্টেটর কয়েল কি যেখান থেকে আপনি আউটপুট নিচ্ছেন বা আর্মেচার আর্মেচার এখানে স্টেটর তাহলে এখানে ওই কারেন্টটা ফ্লো করা ফ্লো হওয়ার দরুন ও একটা ইম ওই এখন একটা ভোল্টেজ তৈরি হয়ে যাবে অলরেডি फ्लोना फ्लो हम मैगनेटिक फिल्ड जस्ट घुरा रोटर मैगनेटिक फिल्डे घुरा ठीक है मैगनेटिक फिल्ड घुरा कॉले इंडिडी मैगनेटिक मडेल पर सूत्र गोसे सूत्र गोलो तब जिसगल मैगनेट के मैगनेटिक फिल्ड के कॉल चार दिखे कॉल मध्य घोरान जे घोरान कॉल मध्य मैगनेटिक फिल्ड दिएटेज दें फ्लो कर रियक्शन तो बेपारे परिष्कार कथा तार मध्य दिए जो कारेंट जाए मैगनेटिक फिल्ड एक तैरि कॉल मैगनेटिक फिल्ड तैरिंग 
ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এখান থেকে একটা ফ্লাক্স ইনডিউস হচ্ছিল আর ওই কারেন্ট ফ্লোর জন্য আরেকটা ফ্লাক্স এর সাথে এর একটা গন্ডগোল হয়ে যাবে এই দুটোর সাথে একটা গন্ডগোল হয়ে যাবে আর যেটা কিনা এরা এখানে ড্র করেছে সেটা হচ্ছে এই স্টেটরের ফ্লাক্সটা দেখেন এই রোটারের ফ্লাক্স রোটারের চুম্বকত্বের জন্য যেটা আপনি তৈরি করেছেন বি আর যেটা তৈরি হচ্ছিল সুন্দর আপনি আপনি ফিল্ডে কারেন্ট দিচ্ছিলেন আপনার একটা রোটারে রীতিমতো একটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তৈরি হচ্ছে ভালো কথা আর যেই আপনি লোডকে ফ্লো করাচ্ছেন লোডকে ফিট করাচ্ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে সেই লোড জনিত কারণে আপনার স্টেটরের কয়েলে একটা ভোল্টেজ ইনডিউস হলো আর তাতে রীতিমতো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওখানে আসছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা দেখেন বিএস স্টেটরের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা স্টেটরে আপনি কারেন্ট দিয়েছেন কারেন্ট ফ্লো করিয়েছেন তো ওখান থেকে একটা উল্টো ধাক্কা খেলেন উল্টো ধাক্কায় কি ঘটবে তাহলে আপনাকে এইটা কিন্তু ভেক্টর ডায়াগ্রাম এবার কিন্তু ফিজিক্যাল এই এই যে জায়গা থেকে আপনি বেরিয়ে আসেন এখানে আপনি অঙ্কে আসেন তাহলে এটা ড্র করলো এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা স্টেটরে ওই কারেন্টের জন্য যে কারেন্টটা স্টেটর লোডকে ফিট করা ছিল সেই জন্য স্টেটরে ওখানে একটা ভোল্টেজ ইনডিউস হয়েছিল সেই ভোল্টেজটা এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর স্টেটরের যে ভোল্টেজ এরা কিন্তু একই ফেজে আছে প্লাস আপনি যদি এই দিকে খেয়াল করেন রোটরের যে সুন্দর রোটর ঘুরছিল যখন তখন যে সুন্দর ভোল্টেজ আউটপুট আসছিল সেইটা তারা একটা একই লাইনে ছিল তো যাই হোক দুটো ভেক্টর ডায়াগ্রাম হবে সে ডায়াগ্রামটা দেখেন যদি আপনি বি আর আর বি এস কে দেখে দুই দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের তো একটা রেজাল্টেন্ট লোভ থি আসবে মানে দুজন ফাইট করছে দুজন ফাইট করলে তো একদিকে তো অন্তত একটা রেজাল্ট হবে নাকি দুজন দুজনকে ঠেলছে একদিকে গিয়ে তো করবে নাকি হ্যাঁ বা না বলেন রোটার একটা বানিয়েছে আর স্টেটার একটা ধাক্কা দিয়েছে তাহলে দুটোর কি একটা রেজাল্টেন্ট হবে না তাহলে এরা যেহেতু ভেক্টর প্রপার্টি এদেরকে আপনাকে হিসাব করতে হবে ভেক্টর পদ্ধতিতে দেখেন বি আরটা এইদিকে যদি হয় বি এস টা যদি এইদিকে তাহলে এটা কিন্তু রোটারের ওপর আঁকিয়েছে বই আলা কিন্তু এটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম রোটার থেকে বাইরে গিয়েও আপনি আঁকাতে পারবেন এটার সাথে পাখিয়েন না তাহলে বি এস তাহলে বি আর বি এস এইরকম যদি হয় সাম ইয়ে পদ্ধতিতে যোগ করেন জাস্ট বি এস এর মতো এরকম ড্র করেন ড্র করলে বি নেট জাস্ট লব্ধি কোনটা লব্ধির দিকটা এইদিকে চলে গেল লব্ধির দিকে এইদিকে চলে গেল তো বি নেটটা এইদিকে এবার ভোল্টেজ আপনি কিন্তু ইয়েতে বেশি ইন্টারেস্টেড না ফ্লাক্সে বেশি ইন্টারেস্টেড না কিন্তু আমাদের আউটপুট দেখাতে বেশি ইন্টারেস্ট হবেন কারণ হঠাৎ করে টার্মিনাল ভোল্টেজটা কেন কমে গেল এটা হলো ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এটা অনেক ফ্যাক্টর হয়ে গেছে তো যার জন্য কতটুকু বোঝাতে পারছি আমি নিজেও জানি না দেখি তো আস্তে আস্তে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এখানে এখন দেখেন ই এ ম্যাক্স যেটা রোটরের কারণে সুন্দরভাবে তৈরি হচ্ছিল যখন লোড ছিল না সেইটা এই 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 ডিরেকশন ওয়াইজ ভালো কথা আর এখানে এখানে খেয়াল করে দেখেন ই স্ট্যাট এই এইটা ছিল আপনার যখন লোডে কারেন্টটা ফ্লো হয়ে গেল লোড আপনি লাগালেন তখন স্টেটর স্টেটর থেকে জাস্ট কারেন্টটা ফ্লো হলো সেইটার জন্য এখানে একটা ভোল্টেজ ইনডিউস হলো এই এই দুটো কতটুকু দাঁড়াবে ফাইনালি সেটাও একটা হিসাব তো আসেন এখন তো মূলত পরিষ্কার কথা এখানে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা কারণ এই ই এম এক্স আর ই স্ট্যাট এরা এরা যে লাইনে আছে এই বি আর ই এর সাথে আছে যেটা প্রথমে রোটরের কারণে যে ভোল্টেজটা হয়েছিল আর এখানে আমরা যদি এটা এই বরাবর ই এম এক্স যদি এই বরাবর হয় আর যতটা ম্যাগনেচুরিটি হোক না কেন তো আলটিমেটলি ভি ফাই ভি ফাই এর ডিরেকশন কিন্তু এই ডিরেকশনে হবে জাস্ট দুটো লব্ধি আর যোগটা এরকম ভি ফাই ইকুয়াল টু এই যোগ ফলটা দেখেন এখন আমরা অঙ্কে যাচ্ছি আর কাঠ কোটটা জিনিস পাবেন না ভি ফাই ইকুয়াল টু ই এ ই এ মানে কি ই এ কোনটা ই এ কোন ভোল্টেজটা যখন লোড দেওয়া হয় নাই তখন আর ই স্ট্যাটটা স্ট্যাটটা লোড দেওয়ার পর দেওয়ার পর লোড লোড দেওয়ার পর একটা ইনডিউস হয়েছে তাই তো বাড়তি একটা ঘরে চেপেছে তো দুটো জাস্ট যোগ যোগ করা আর বি নেট নেট 
যেটা আপনার ও কিন্তু রীতিমত রোটরের যে ফ্লাক্সটা আসছিল ইয়ার গ্যাপের মধ্যে যে ফ্লাক্সটা আসছিল রীতিমতো সেই ফ্লাক্সটাকে ও কিন্তু ঝামেলায় ফেলেছে আলটিমেটলি ও দুটো মানে মারামারি করে টরে শেষমেশ দাঁড়িয়েছে বি নেট ইকুয়াল টু রোটরের যেটা এই ভেক্টর সামেশন করে বার হয়েছে বি আর আর বি এস এর ভেক্টর সামেশন বি নেট এইভাবে হিসাবটা হয়েছে তো এটাতে আমরা আর অঙ্ক টানবো না বাট ভি ফাই ইকুয়াল টু ই এ প্লাস ই স্ট্যাট এইটাতে আমরা অঙ্কটা টানব সুতরাং আমরা আস্তে আস্তে এগোলাম এখন এখানে ভি ফাই ইকুয়াল টু ই এ প্লাস ই স্ট্যাট এটা জাস্ট লেখা আছে ক্যালকুলেশনটা ইয়ে করেন এইবার একটু মডেলে আসি আমরা মডেলে আসতে গিয়ে একটা জিনিস ই স্ট্যাট যেটা ক্যালকুলেশনটা এই রকম যে হাউ ক্যান দ্য ইফেক্টস অফ আর্মিচার রিয়েকশন অন দ্য ফেস বোল্ডিং মডেল মডেলিংটা এভাবে করা যে দেখেন ই স্ট্যাট ইকুয়াল টু জে এক্স আই এ ঠিক আছে কারেন্ট যেটা আপনি ফ্লো হলো আপনার লোডকে আপনি যে কারেন্টটা ফিড করালেন ঠিক সেই কারেন্টের সাথে মাইনাস জে এক্স এই টার্মটা যদি আপনি গুণ করেন তাহলে আপনি ই স্ট্যাট পাবেন বুঝতে পারছেন কারেন্ট ফ্লোর জন্য কারেন্ট ফ্লোর জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তৈরি হলো এবং সেটার জন্য আপনার কি একটা ভোল্টেজ ইনডিউস হলো ওই কয়েলেই যে স্টেটরের কয়েলেই এবং সেটা সেই ভোল্টেজের মানটা হচ্ছে কারেন্টের সাথে কারেন্ট ইন্টু এই ইম্পিডেন্সটা মাইনাস জে এক্স এই পরিমাণ এবং সেটা যখন আপনি সোজা একটু আগে একটু আগে দেখলেন দুটো দুটো ভোল্টেজ যেটা দুটো ইএমএফ যেটা একদম প্রথমে তৈরি হয়েছিল একদম প্রথমে যে ইন্টারনাল ভোল্টেজ তৈরি হয়েছিল সেই ভোল্টেজটা আর এই যে কারেন্ট ফ্লোর জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তৈরি হলো তার জন্য যে ইনডিউস হলো সেইটা দুটো যখন যোগ করেছি আমরা সেই যোগে ই স্ট্যাট এইটা জাস্ট বসিয়ে দিয়েছি আমরা দেখেন ই এ মাইনাস জে এক্স ইন্টু আই এ এখন সার্কিটটা দেখেন সার্কিটটা কি ঠিক আছে কি না বলেন এই হলো সার্কিট যদি সার্কিটটা তাই হয় এই সার্কিটটা আমরা একটা কেভিএল করে দেখি না কেন কাশ্যপ ভোল্টেজ ল করে দেখি না কেন তাহলে শুরু করেন এক জায়গা দিয়ে এখান দিয়ে শুরু করেন এখান দিয়ে এলেন তাহলে জে এক্স আই এ লেখেন জে এক্স আপনি দেখতে পাচ্ছেন জে এক্স আই হ্যাঁ বা না বলেন জি স্যার দেখা যাচ্ছে জে এক্স আই এ প্লাস ভি ভি ফাই ভি ফাই তারপরে চলে গেল তারপরে এদিকে কি মাইনাস মাইনাস ই এ মাইনাস ই এ ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো কাশ ভোল্টেজ ল তাহলে এই অনুসারে আপনি ভি ফাই ইকুয়াল টু কি হবে ভি ফাই ইকুয়াল টু ই v phi equal to e a minus j x i a এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে ক্লিয়ার হলো এই এই মডেলটা তাহলে ঠিকমতো সার্কিট আঁকিয়েছে নাকি জি স্যার মডেলিংটা এভাবে করেছে তারা এটার সাথে এভাবে এই মডেলটা এভাবে পেয়েছে কারণ এখানে দেখেন ভাষাটা পড়তে হবে ইফ x is a constant of proportionality then armature react uh, reactance can be uh, expressed as a to ekhane current current er sathe ei emf ta chilo current er upor dependent chilo tahole kintu eta proportional proportionality constant mane samanupatik dhrubok ei jinish ta minus jx ebong ei ta likhar pore jokhon amra v phi output voltage er expression ta liklam v phi equal to e a minus j x i acha ekhane v phi jeta amra likhechi ei dike mone rakhte hobe eta load ache thik ache load ache bole to current ta flow korche ar phaka jagay mapche na e byapar ta ei rokom na current jekhane flow korbe bujhte hobe circuit ta closed eta circuit aro ache eta circuit ta aro ache just ekta point e just mapa hocche ei eta niye confusion shesher apnader question ashle ami aste aste solve korbo তাহলে এখানে আমরা দেখি এটা জিনিসটা আমরা লিখেছি লেখার পর 
তিনটে জিনিস আমরা বলেছিলাম একটা আর্মি আর্মিচার আর্মিচার রিয়াকশন আর কোনগুলো মনে আছে আর কারো আরো দুটো পয়েন্ট ছিল কয়েলের ইন্ডাকটেন্স মনে পড়ছে স্টেটরের আর্মিচারের ইন্ডাকটেন্স সেলফ ইন্ডাকটেন্স মানে ওর যে মূল যে ইন্ডাকটেন্সটা আর আরেকটা ছিল আর্মিচারের রেজিস্টেন্স এইগুলো তো কনসিডার হবে শুধু কি আপনি দুটো এদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ও জাস্ট কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে বলে ওখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড হলো ওইটা নিয়ে শুধু আর্মিচার রিয়াকশানটাকে নিয়ে কি কাজ হবে আর্মিচার রিয়াকশানটা মূলত আপনার স্টেটর স্টেটরের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর রোটরের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দুটোর মারামারি পরিষ্কার কথা এটাই হলো টপিক কিন্তু এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আরো দুটো পয়েন্ট আছে সেগুলো হচ্ছে এক मेजार कर ডিসি রেজিস্টেন্স যেটা আমরা সাধারণত পাট করে লাইন লাগিয়ে মেপে ফেললাম এইটা আর এসি রেজিস্টেন্স এক জিনিসটা দুটো আলাদা এসিতে রেজিস্টেন্সটা আলাদা হয় তো হোয়াট এভার কারণ এটা হচ্ছে এসিতে স্কিন ইফেক্ট স্কিন ইফেক্ট মানে যে আপনার যে ইয়েটা কারেন্টটা তারের ভেতর দিয়ে যায় না তারের বাইরে মানে কন্ডাক্টরের গায়ে গা দিয়ে যায় যত আপনি ভোল্টেজ বাড়াবেন যত আপনি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াবেন ও তত গায়ে গায়ে দিয়ে যাবে তখন ওটাকে স্কিন এফেক্ট বলে তো ডিসি রেজিস্টেন্স আর এসি রেজিস্টেন্স এক না তো হোয়াট এভার আমরা এখানে কনসিডার করা হয়েছে একটা রেজিস্টেন্স এটাকে আর্মিচার রেজিস্টেন্স বলা হচ্ছে আর্মিচার মানে স্টেটরের যে রেজিস্টেন্সটা কয়েলের তারের রেজিস্টেন্স খুব সোজা একটা জিনিস আর এখানে আপনার স্টেটরের যে তার সেটার নিজস্ব যে সেলফ ইন্ডাকটেন্স আপনি মিটার দিয়ে মাপা যাবে পাট করে মিটার দিয়ে মেপে ফেলা যায় কিন্তু এখানে একটু ব্যাপার আর ঝামেলা আছে ঝামেলা বুঝবেন সাধারণ ইন্ডাকটেন্স মাপা যায় তারপরে এখানে এ এক্সটা যেটা এখানে কি বলছে আর্মেচার রিয়াকটেন্সের আর্মেচার রিয়াকশানের জন্য হলো এই যে দেখেন যে এক্স যেটা সেটাও কনসিডার হবে এই তিনটে জিনিস এভাবে কনসিডার হবে তো তিনটে জিনিস যদি কনসিডার হয় তো সার্কিটও দেখাচ্ছি তিনটে জিনিস কনসিডার হলে এই দুইটা এক্স আর এক্স এ এই দুটো জিনিস আপনাকে দেখেন দুটোই কিন্তু ইমাজিনারি কম্পোনেন্টে আছে তাহলে দুটো জিনিসকে যোগ করে ফেলা দেয় এক্স আর এক্স এ তাহলে যদি দুটোর বদলে আপনি এক্স এস লিখতে পারেন তাহলে মডেলিংটা এইরকম হয় এক্স এস ই এ মাইনাস ই এ মাইনাস জে অফ এক্স এস আই এ মাইনাস আর এ আই এ খুব ভালো করে এখন দেখেন এই দুটো রিয়াকটেন্স মানে দুটো ইন্ডাকটেন্সের খেলা দুটো রিয়াকটেন্সকে যখন আপনি যোগ করছেন সেটাকে বলা হচ্ছে এক্স এস এবং এটাকে বলা হচ্ছে সিনক্রোনাস রিয়াকটেন্স অব দ্য মেশিন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারামিটার মেশিনে কিন্তু এটা আপনার মোটামুটি মেশিনের একটা নিজস্ব স্পেসিফিকেশন এটা সিনক্রোনাস রিয়াকটেন্সটা কত আপনি বড় বড় অ্যানালাইসিস করতে গেলেও লাগবে আপনার কাজ করতে গেলেও লাগবে তবে সাধারণ কাজে লাগে না এগুলো বিশেষ করে মেশিন ডিজাইন করতে গেলে আপনার লাগবে তাহলে আপনার যে আউটপুট যে ভোল্টেজটা এইবার ফাইনাল ডিজাইনটা হলো ফাইনাল ডিজাইনটা হচ্ছে ই এ মাইনাস জে অফ এক্স এ এস আই এ মাইনাস আর এ আই এ এইভাবে আপনাকে বার করতে হবে তাছাড়া কোনো উপায় নেই তাহলে এখন যদি আমি আপনাদেরকে বলি এখানে কম্পিউটেশন ঠিক আছে কম্পিউটেশন করার দরকার নেই আমরা এগোই আস্তে আস্তে তো ফাইনালি এই যে ইকুয়েশনটা এই কোয়েশনটা আপনারা একটু লেখেন খাতা এই কোয়েশনটা লেখেন ইকুয়েশনটা লিখলে ক্লিয়ার হবে আগে লেখেন ইকুয়েশনটা ভি ফাই ইকুয়াল টু ই এ মাইনাস জে এক্স এস আই এ মাইনাস আর এ ইন্টু আই এ লিখলে বলবেন साधारण्य 
জাস্ট অ্যাঙ্গেলের পার্থক্য একশো বিশ একশো বিশ ডিগ্রি করে সব পার্ট অ্যাঙ্গুলার ডিফারেন্স থাকে তাছাড়া মোটামুটি সেমই থাকে আর প্র্যাকটিক্যাল কেস যখন আমরা অ্যানালাইসিস করব তখন তিনটে ফেজ তিন রকম হবে তিনটে ফেজের কিছু কিছু প্যারামিটার একটু একটু বদলে বদলে যাবে এগুলো একটু 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 বদলে বদলে যাবে স্বাভাবিক বাস্তবে তো প্র্যাকটিক্যালি সব একদম হুবহু একরকম হয় না কিন্তু আমরা এখন যে অঙ্কগুলো করব এই যেহেতু আমরা মেশিনের ফান্ডামেন্টাল কোর্স এটা পড়ছি তো এখন আমাদেরকে আলাদা আলাদা এটা এক রকম এটা এক রকম এটা নিয়ে পড়ানো হবে জাস্ট একটা ভালো করে বুঝবেন তাহলে আপনি অঙ্ক করতে পারবেন এই লেভেলটা এখন আমরা একটু পুরনো জিনিস একবার মুখে বলি দেখেন যখন স্টেপ গুলো ধরেন স্টেপ গুলো ধরেন ধরতে পারেন কিনা দেখেন এখন না বুঝলে পট করে ধরেন আমাকে বুঝে যাবেন জিনিসটা আপনি আপনার রোটরে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছিলেন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছিলেন এবং ভোল্টেজটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছিলেন এবং এই যে এটা হলো রোটরের কয়েলটা কয় মানে ইন্ডাকটেন্সের মডেল মানে এই যে কয়েলে একটা ইন্ডাকটেন্স থাকবে সেটা মডেলটা এইভাবে তো মূলত তার তারের এই ইন্ডাকটেন্স দিয়ে আপনি কিন্তু কাজটা চালাচ্ছেন আসলে এখানে ম্যাগনেটিক কয়েল যেহেতু সেখানে আপনার ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে ডিসির ক্ষেত্রে ওই ঝামেলা হয় না ও একদম চুম্বকের মতো ব্যবহার করছিল আর আপনি ইচ্ছা মতো যদি কারেন্ট বদল করতে কারেন্টটা কমাতে বাড়াতে পারতেন তাহলে আপনার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি বাড়তো কমতো এটা ছিল আপনার হাতের কন্ট্রোল যখন আপনি কারেন্ট বদল করলেন আপনার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্ডিউস হচ্ছে কারেন্ট ইচ্ছা মতো যে যে অবস্থায় রাখা দরকার একরকম রাখলেন তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আপনার স্টেটরের স্টেটরের কয়েলকে ইন্ডিউস করে ফেললো স্টেটর কয়েল ধরে নেন এখানে স্টেটর কয়েলকে ইন্ডিউস করে ফেললো করার পর এখানে একটা ভোল্টেজ জেনারেট হলো যেটা বলছিল ই এ ওয়ান কিন্তু ই এ ওয়ানই আপনি আউটপুটে মাল্টিমিটার দিয়েও তাই পাচ্ছিলেন অন্যান্য সাধারণ প্যানেল মিটারেও তাই পাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে যেই লোড আপনি লাগালেন তখন আর দেখলেন আপনি আউটপুটে সেই ভোল্টেজটা পাচ্ছেন না কারেন্ট যাচ্ছে লোডে যাচ্ছে ঠিক আছে এমন একটা পয়েন্টে আপনি মাপতে গেলেন মাপতে গিয়ে যেই লোডটা এলো এখানে সেই আপনি আর ই এ ওয়ান এটা পাচ্ছেন না তাহলে ঘটনা ঘটে গেছে কি এখানে জাস্ট প্রথমে লোড ছাড়া চিন্তা করেন লোড ছাড়া ই এ ওয়ানই পাচ্ছিলেন এখানে লিখি হোয়েন দেয়ার ইজ নো লোড হোয়েন হোয়েন দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ নো লোড হোয়েন দেয়ার ইজ নো লোড ভি আউটপুট ইকুয়াল টু ই এ আর আর যখনই আপনি লোড লাগিয়ে ফেললেন রীতিমতো দেখতে পারলেন যে এখানকার ভোল্টেজটা ভি এ আর আগের মতো হলো না কিন্তু কিন্তু ভি আউটপুটটা ভি আউটপুটটা এদের সাথে রিলেটেড হয়ে গেল কেমন ই এ যা ছিল সেটা বিয়োগ যে এক্সেস ইন্টু আই এ যে কারেন্টটা ফ্লো করছিল কারেন্ট মিটারের সাথে আপনি গুন কর কারেন্ট মিটার দেখে আপনি গুন করলেন আর সিঙ্গুলার রিয়াকটেন্সটা আপনি জানেন অত সোজা না কিন্তু আপনি জানেন জাস্ট আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য বলছি সবকিছু এত সোজা না প্র্যাকটিক্যালি অনেক কিছু অনেক ওলট পালট হয় মাইনাস আর এ ইন্টু আই এ এইটা করে আপনি দেখেন রীতিমতো আপনার ভি আউটপুট মিলে গিয়েছে তাহলে ঘটনা এখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে এই যে এক্স এস এক্স এস যেটাকে আমরা বলছি সিনক্রোনাস রিয়াকটেন্স সিনক্রোনাস সম্বলিত রূপ রিয়াকটেন্স তাহলে তার জিনিসটা কি এক্স এস ইকুয়াল টু এক্স এ ওই যে স্টেটরটা স্টেটরটা নিজস্ব একটা সেলফ ইন্ডাকটেন্স থাকে সেইটা সম্পর্ক আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি এক্সেস ইকুয়াল টু টোয়াইস পাই এফ এল এল টা হলো ইন্ডাকটেন্স আর এ হলো রিলেশনশিপ আর রিয়াকটেন্স ইম্পিডেন্স এই টার্ম গুলো কখন আসে কম্পিউট করার সময় ওমের সমতুল্য করার জন্য তখন ওইটা 
আপনি ওম এর ভি ইকুয়াল টু আই জেড এই রকম ভি ইকুয়াল টু আই আর এই কায়দায় আনার জন্য আপনার লাগবে পরে সেই জন্য আমরা রিঅ্যাক্ট্যান্স ইম্পিডেন্স এই টার্ম গুলো নিয়ে আসি এখন এক্স এস ইকুয়াল টু এক্স এস যেটা হলো রিঅ্যাক্ট্যান্স ওই টার্মটা নিয়ে আলোচনা করছি যেটা কিনা শুধুমাত্র ইন্ডাক্ট কয়েল জাতীয় জিনিস থেকে আসে এক্স এ এটা হচ্ছে স্টেটর অর আর্মেচার্স সেলফ ইন্ডাক্টেন্স সেলফ प्लस जिन हमेचार रियक्शन 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 की भाव हलो সুন্দর করে জেনারেটরটা ঘুরছে কোন লোড দেন নিয়ে আউটপুটে একটা ভোল্টেজ পাচ্ছেন হঠাৎ করে লোড দেওয়ার পরে যে কারেন্টটা যে কারেন্টটা ফ্লো করলো যে কারেন্টটা ফ্লো করলো এই কারেন্টটার সম এই কারেন্টটার সাথে এই কারেন্টটার জন্য একটা ভোল্টেজ ওই কয়েলে ইন্ডিউস হয়ে গেল কারেন্টের জন্য এবং সেইটা সেইটা সেটা কি করলো এটাকে বলা হচ্ছে ই স্টার্ট এই নাম্বার হচ্ছে সেটার এক্সপ্রেশনটা মাইনাস জে এক্স আই এ মডেল করলো এর জন্য কি সর্বনাশটা হলো সর্বনাশটা দেখেন সর্বনাশটা দেখেন যেই হলো ই স্টার্ট এই ভোল্টেজ ইন্ডিউস হলো সে সাথে সাথে একটা রীতিমতো তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারেন্ট গিয়ে ওর কারেন্ট হওয়ার সাথে সাথে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি ঘটাবে আপনার দেখেন সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড রীতিমতো আপনার মূল যে মেইন যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা হলো মেইন রোটর থেকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছিল সুন্দর একটা ব্যাপার তার সাথে একটা ইন্টারাকশন করে রীতিমতো সেই জিনিসটাকে সাইজে কমিয়ে দিল এই হলো ব্যাপার মানে রীতিমতো একে ক্ষতি করলো বেশ ভালো ক্ষতি করে ফেললো কমে গেল আগে যা ছিল তার থেকে কমে গেল তো এই যে এই যে ক্ষতিটা করলো এই যে রিয়াকশনটা হলো এই যে চুম্বকের একটা ভেতরে খেলা চললো ম্যাগনেটিক খেলা চললো সেই ম্যাগনেটিক খেলার জন্য যে ভোল্টেজটা কমে গেল সেইটার জন্য ই স্টার্ট মাইনাস জে এক্স আর এই যে এই যে কমানোর জন্য মডেল করার সময় এক্স এইটার সাথে এই সিনকোনাস রিয়াক্টেন্স কম্পিউটারেশনের সময় দুটো টার্ম চলে আসলে একটা হচ্ছে আপনার স্টেটরের নিজস্ব ইন্ডাকটেন্স এর জন্য যে রিয়াক্টেন্স আর আরেকটা হলো আর্মেচার রিয়াক্টেন্স আর আর্মেচার রিয়াকশনের জন্য সেটা কি এক্স জনিত কারণে ফ্রম আর্মেচার রিয়াকশন রিয়াকশন আর্মেচার রিয়াকশন আর্মেচারের সাথে ওই যে ম্যাগনেটিক খেলা করলেন ওটা যে কারণে ঘটে গিয়েছে সেইটা কারণ এইটা ওর কয়েলে প্যাটার্নের জন্য হয়ে থাকে দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটা ফাইটিং হয়েছে আর কি তো সেটা তো এক্স এ আর এক্স এই দুটো জিনিস যদি আপনি যোগ করেন এক্স এস পেলেন ভালো কথা এই এক্স এস যখন আপনি কম্পিউটেশন ফাইনালি আপনি যখন কম্পিউট করবেন কম্পিউট করার সময় একে কনসিডার করে করলে আপনার যে রেজাল্টটা এটা অ্যাকুরেট হবে এটা হলো আপনার পুরো আউটপুট ভোল্টেজ কমে যাওয়ার ব্যাখ্যা তো এখানে রীতিমতো যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে ফুল ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ থ্রি ফেস সিনকোনাস জেনারেটর এটা আপনাদের হালকা লিখতে দিলে একটু অ্যাসাইনমেন্টে লিখে ফেলবেন তো এখানে আজকে থরলি যদি পড়তে যাই আমি কুল করে উঠতে পারবো না মানে প্রচুর বক বক করতে হবে তো বুঝতে পারবেন ভালো অবশ্যই বুঝতে পারবেন ভালো এটা যদি আপনারা চান আগামী দিন বক বক করে পড়ে পড়ে বুঝাবো তবে যেটুকু বার হলো সেটুকু বললাম আর একটা এখানে আর এখানে প্রচুর কথা আছে যেগুলো আমি মুক্ত মানে অ্যাভয়েড করে করে চলে যাচ্ছি আমি চাচ্ছি না তারপরে অ্যাভয়েড হয়ে যাচ্ছে এখানে একটা টার্ম ছিল আচ্ছা যে কথাটা বলছিলাম লাইন টু লাইন ভোল্টেজ আর ফেস ভোল্টেজ এটা তো জানেন আপনারা লাইন টু লাইন ভোল্টেজ আর ফেস ভোল্টেজ এটা তো জানেন জি স্যার আচ্ছা তাহলে ও ও নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই এখানে আবার একটু বুঝিয়েছে আপনি এক্সপেক্ট করে বসেছিলেন কিন্তু এটা নেই এছাড়াও আরো কিছু 
তৈরি হয়ে গেছে যেটা ইন্ডিউস হয় ভেতরে সত্যিকারে জেনারেটেড ইএমএফ সেটা ঠিক সেটা না মানে আরো কিছু দিয়ে আপনি আউটপুট একটা পাচ্ছেন কিছুটা কমে গেছে তো এটা হলো লাইন টু নিউট্রাল এই ভোল্টেজটা আর এটা হলো লাইন টু লাইন ভোল্টেজ সে খুব সুন্দর করে দেখিয়েছে যাদের একটু সমস্যা আছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যদি ডেল্টা কানেক্টেড হয় ডেল্টা কানেক্টেড হলে আপনার ডেল্টা কানেক্টেড মানে কি প্রতিটা পয়েন্ট মাথাগুলো এক জায়গায় কানেক্ট করা ডেল্টা কানেকশন বলে জানেন জিনিসটা হয়তো তো ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে আপনার লাইন টু নিউট্রাল ইয়ে ফেস ভোল্টেজ যা আপনার লাইন টু লাইন ভোল্টেজও তাই দেখেন রীতিমতো এটা 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 ফেস ভোল্টেজে আপনি আউটপুট পাচ্ছেন আর এটাই আবার দেখেন লাইন টু লাইন क्षेत्रे चल जा আই বি যদি এদিক হয় এ চলে যাচ্ছে আই সি এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে তো লাইন কারেন্ট আর ফেস কারেন্ট একই ওয়াই কানেকশনের ক্ষেত্রে তবে ভোল্টেজ গুলো আলাদা আর এখানে ভোল্টেজ গুলো একই ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ গুলো দেখেন ভোল্টেজ গুলো একই ভোল্টেজ আর কারেন্টটা আলাদা তো এটা খুব নরমাল জিনিস তো আস্তে আস্তে যখন আমরা এই জায়গাটায় আসছি এখানে দেখেন আপনারা ফিল্ড ফিল্ড बदल कर ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ফ্লাক্স কমবে বাড়বে মানে শক্তি পরিষ্কার কথা আপনি ম্যাগনেটিক যে শক্তিটা সেটা কমবে বাড়বে তো তাতে এটা আপ ডাউন হবে তো আলটিমেটলি যে এতক্ষণ যে জিনিসগুলো বোঝালাম এক্স এস জে এক্স এস এটা জিনিসটা আসলো কোথা থেকে এর মধ্যে শুধু এই কয়েলের নিজস্ব ইন্ডাকটেন্সটাই যে শুধু আছে তা না তাছাড়া এর আর্মিচার রিয়াকটেন্সের আর্মিচার রিয়াকশনের কারণে একটা রিয়াকটেন্স মডেল করা হয় সেই মডেল এই দুটোর সামেশনটা এটা আর আর এ সিম্পল রেজিস্ট্যান্স ডিসি রেজিস্ট্যান্স বাট এসি তে চলে যায় ওটা একটু একটু এরর হবে যদি আপনি ডিসি রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স কাউন্ট করেন এগুলো অনেক হিসাব আছে হোয়াট এভার দা রেজিস্ট্যান্স ইজ রেজিস্ট্যান্স মেনে নেন তো এটা যদি থাকে আলটিমেটলি এখানে ভি5 এখানে আউটপুট তো এই জিনিসটাকে যদি ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর রেখে তো ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে ভোল্টেজ আর কারেন্ট একই ফেজে জাস্ট ওদের ফেসটা একই মানে ফেজ অ্যাঙ্গুলার কোনো ডিফারেন্স নেই তাহলে আকি হচ্ছে জিনিসটা দেখেন আচ্ছা ঠিক আছে একসাথে আকি হচ্ছে এখানে একটা লাইন চলে গিয়েছে ভি5 আগে বড় করি ভি5 লাইনটা দেখা যাচ্ছে ভি5 দেখেন তো আউটপুট ভোল্টেজ এটা হলো আউটপুট ভোল্টেজটা খুব ভালো করে খেয়াল করেন আউটপুট ভোল্টেজটা কিন্তু এখানেই শেষ देखते बेपारे আই এ কতটুকু আই এ হচ্ছে ভি এ লাইনেই আছে তাহলে আই এর সাথে যদি আর এ গুণ করেন মানে এই ভোল্টেজটা এই ভোল্টেজটুকু এই রেজিস্ট্যান্সটার উপর ভোল্টেজ কত ড্রপ হবে এই রেজিস্ট্যান্সটার উপর ভোল্টেজ কতটুকু ড্রপ হবে স্যার বলেন 
আর এ হলো রেজিস্ট্যান্স কারেন্ট যাচ্ছে কত আই এ তাহলে ওমস লাগ কি বলে আই আর আই আর আর এস দিই হ্যাঁ তাহলে এই ভোল্টেজটার সাথে যদি আমি এখান থেকে ড্র করি যোগ করছি এখন জাস্ট এই মুখ এই মুখ থেকে ড্র করছি ভোল্টেজ কিন্তু এর গোড়া থেকে ড্র করেছি কারেন্ট কিন্তু গোড়া থেকে ড্র করেছি সো এরা কি এখানে কিন্তু কোনো যোগ বিয়োগ হয়নি ঠিক আছে এখন যোগ করা শুরু করেছি चेस्टिंग क्योंकुलेशन कर খুব ভালো করে খেয়াল করবেন তখন আপনাকে z ইকুয়াল টু ইমপিডেন্স হয়ে যাবে ওটা ইমপিডেন্স হিসাব হবে ওর যে রিয়েল পার্ট সেটা হলো শূন্য 0 প্লাস j অফ x এটা হলো এক্সপ্রেশন এইবার লেখেন j অফ টোয়াইস পাই j অফ টোয়াইস পাই f ইনটু l তো এখন এইখানে x টা পুরো একবারে ক্যালকুলেশন করা ঠিক আছে তাহলে এটা j x লেখাতে কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে j x j x s তো এই হলো এর ইম্পিডেন্সটা এখন ইম্পিডেন্স যদি থাকে ইম্পিডেন্স আপনি ডাইরেক্ট রেজিস্ট্যান্সের মতো কাজ করতে পারবেন যেমন আমরা ওমস লটা জানি v ইকুয়াল টু i r এটা i r এটা কি ওমস ল যখন আমরা ac সার্কিটে আসি তখন আমরা ac সার্কিটে ফেজর ডোমেনে ফেজর ac টাইম ডোমেন থেকে ফেজর এর নতুন নতুন কথা মনে হচ্ছে এই জিনিস আপনারা যদি বলেন পরবর্তী একটা কোন ক্লাসে আমি একটু ভালো করে বুঝাবো তবে এই মুহূর্তে আমি মেশিনে আছি তো তাহলে আমি সার্কিটে চলে গেলে ওখানে বসে থাকা লাগবে অনেকক্ষণ रेक्टेंगुलर फर्म আর যদি আমি এইভাবে লিখতাম দেখেন তো x অফ x আর অ্যাঙ্গেল এটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল না x অ্যাঙ্গেল যদি আমি 90 অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল যদি 90 তাহলে এটা হচ্ছে পোলার ফর্ম কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স দুই রকম একটা পোলার ফর্ম একটা রেকট্যাঙ্গুলার ফর্ম একটা একটার সাথে ইউজ করা যায় বাট দুটো আলাদা রিপ্রেজেন্টেশন এই তো মোট কথা এখানে সবগুলাই কমপ্লেক্স ফর্মে থাকে এখানে আমি যদি এখন সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে এখানে ভোল্টেজ কতটা কতটা ভোল্টেজ এটা ভোল্টেজের পরিমাণটা কত ভোল্টেজের পরিমাণটা কত ভোল্টেজের পরিমাণটা কত ফাইভ হ্যাঁ আমি তাহলে লিখি ভি ইকুয়াল টু ভি ইকুয়াল টু আই জেড যেহেতু আমি বলেছি ভি ইকুয়াল টু আই এ যেহেতু এই কারেন্টটা ভি এ আই এ আইটা এটা নিচে আর ইন্টু জে এক্স এস ঠিক আছে আবু সুফিয়ান মাথায় ডুবতেছে না কেন জানি একটু আরেকবার একটু সবটি ক্লিয়ার করতে স্যার কি তে দুর্বলতা समतुल्य ठीक है तो जे এক্সেস যদি লেখেন তাহলে ইন্ডাক্টরের 
মানে রেজিস্ট্যান্সের সমতুল্য তো সার্কিটে আপনি ডাইরেক্ট এই v ইকুয়াল টু i আর এই সূত্রের মধ্যে কাজ চালাতে পারবেন এটুকু বুঝেছেন জি স্যার এইটুকু যদি বোঝেন তাহলে আপনাকে আর বুঝতে হবে না এর উপর দিয়ে তাহলে যদি কারেন্ট i এ কারেন্ট যায় তাহলে এটা যদি রেজিস্ট্যান্স হয় তাহলে কি i ইনটু j x এস না জি স্যার এইটুকুই বোঝেন এনাফ আর বুঝতে হবে না যদি তাই হয় শুধুমাত্র এই জিনিসটাকে যেহেতু ভোল্টেজটা ড্র করতে হবে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে জিনিসটার অ্যাঙ্গেলটা দেখেন অ্যাঙ্গেলটা কত যে এর অ্যাঙ্গেল কত নাইনটি ডিগ্রি কিভাবে নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি হ্যাঁ নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তাহলে ওটা যখন ড্র করবেন ওটা জাস্ট খাড়া উঠ উপরে উঠে যাবে নব্বই ডিগ্রি এটার সাথে নব্বই ডিগ্রি কারণ এটা এই জায়গায় নব্বই ডিগ্রি এইরকম স্টাইলে নব্বই ডিগ্রি জাস্ট রেজিস্ট্যান্স যে লাইনে হবে আপনার ইন্ডাকটেন্সটা একদম নন টু ইন্ডাকটেন্স ক্যাপা ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স দুটোরই রিঅ্যাকটেন্স যেটা হবে সেটা 90 ডিগ্রি করে তাহলে এখানে এটা জাস্ট ওই কারণে 90 ডিগ্রি এই ইস্যুতে এটা জাস্ট উপরে উঠে গেল এইবার আপনি কিচ্ছু না জাস্ট যোগ করেন এটা এই পর্যন্ত উঠে গেল জাস্ট যোগ করেন ই এ এইটা হচ্ছে আপনার মূল ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ আর এর যে রিলেশনশিপটা এই রকম এটা রিলেশনশিপটা মানে এটা ফেজর ডায়াগ্রাম ফেজর ফেজর কি আপনি জাস্ট ফেজর ফর্মগুলোকে আপনি জাস্ট ডায়াগ্রামে নিয়ে আসলেন তো এটা নিয়ে আপনাকে খুব যে দুশ্চিন্তা করতে হবে যে স্যার কি ঘটে গেল এমন না আপনি দেখেন আপনি যখন কম্পিউটেশন করবেন এই ডায়াগ্রাম না আঁকিয়েও কিন্তু কম্পিউটেশন করা যায় আমি আপনাকে অঙ্ক করাবো তখন আপনার ক্লিয়ার হবে আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না আর আপনার যদি মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে অঙ্ক করা আছে আমি তাও করাবো কিন্তু কিছু থিউরির ব্যাপার আছে আমি জাস্ট একটু থিউরিগুলো টাচ করে করে চলে যাই আমি তারপর আসছি ওইটা তো এটা আপনি বুঝলেন কারণ হচ্ছে লম্ব বরাবর কারণ যে মানে নাইনটি ডিগ্রি তো এই হিসাবটা জাস্ট এরকম উপরে যাবে তারপর এই গুড়া থেকে জাস্ট যোগ করে দিতে হয় এর ফেজার ডায়াগ্রাম অনেক বড় কিন্তু আপনি পাচ্ছেন ছোট তা দেখেছেন কত ছোট সাইজে আর কিন্তু উৎপাদন হয়ে মানে যে ভোল্টেজটা ভেতরে তৈরি হয়েছিল সেটা এতটা দেখেছেন এটা এটা যদি স্কেলে মাপেন যতটা হয় কিন্তু আপনাকে এই করতে হবে আপনি ক্যালকুলেশন করলে জিনিসটা বুঝবেন পরিষ্কার কথা ভেতরে ভেতরে যে এখন ভালোভাবে ক্লিয়ার হইছে ভালোভাবে ক্লিয়ার হইনি হবে আরো হবে ইনশাআল্লাহ ভেতরে একটা ভোল্টেজ হয়েছে সেটা আপনি যদি কোনো লোড ছাড়া আপনি মাপতেন তখন আপনি ডাইরেক্ট আচ্ছা ইউনিভার্সিটিতে আচ্ছা আপনাদের সার্কিটের আইডিয়া মনে একটু কম তাই না সার্কিটে একটু দুর্বলতা আছে নাকি জি স্যার মানে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে এমনি দুর্বলতা আছে সার্কিট কোর্সে এসি সার্কিট ডিসি সার্কিট আচ্ছা যদি থাকে তাহলে ইউনিভার্সিটি যখন খুলবে তখন আমি ল্যাবে নিয়ে গিয়ে দেখাবো কিছু জিনিস আমার ল্যাব থাকুক আর না থাকুক আমাকে দেখাতে হবে কারণ এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হওয়া দরকার না হলে মেশিন পড়িয়ে তো খুল পাবো না আপনারা সময় দেবেন ইউনিভার্সিটি যখন খুলবে তখন সময় দেবেন হ্যাঁ আমি জিনিসগুলো আমি ল্যাবে নিয়ে গিয়ে দেখাবো ইনশাআল্লাহ ল্যাবে ওই যা জিনিস আছে ওই দিয়েই দেখাবো 
তো এখন আরো কিছু আছে আপনার এখানে আরো দুটো ডায়াগ্রাম একটা হচ্ছে এখানে দেখেন ল্যাগিং ল্যাগিং এর জন্য ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এর জন্য ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর ইন্ডাকটিভ লোড যদি হয় ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর আবার লোডটা যদি লোড লোডটা যদি ক্যাপাসিটিভ হয় সেটার জন্য আরেকটা ডায়াগ্রাম তাহলে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন এটা প্রথমটা হচ্ছে আপনার ল্যাগিং এর জন্য নিচেরটার কথা ভুলে যান ফরগেট নিচেরটা হ্যাঁ এখন খুব ভালো করে দেখেন ল্যাগিং যেহেতু ভোল্টেজ এই পর্যন্ত আঁকানো হয়েছে ভি ফাই আই আর এর দিকে তাকিয়ে নো না ঠিক আছে ভি ফাই এটা প্রথমে আঁকাতে হয় আঁকানো আছে না নেই আগে বলেন ভি ফাই আউটপুট ভোল্টেজ আঁকানো আছে না নেই কথা না বললে হবে না বিস্তার আছে আছে হ্যাঁ বলতে থাকেন আর কারেন্টটা ল্যাগিং এ আছে ল্যাগিং ও এ এ এই দিকে গেলে পজিটিভ হয় এই দিকে গেলে লিডিং হয় তাহলে ও কি পেছনে আছে তাহলে কত ল্যাগিং তাই তো কারেন্টটা ল্যাগিং আছে ভালো কথা আপনি আঁকিয়ে ফেললেন লোড লোড কারেন্ট ল্যাগিং মানে এইটাই এইটাকেই মিন করে ভোল্টেজের থেকে আউটপুট যে ভোল্টেজের থেকে কারেন্টটা পিছিয়ে আছে ভালো কথা আপনি এবার ড্র করতে আসেন আপনার সার্কিট একটা রেজিস্টেন্স ছিল না একটু একটু ব্রেনটা খাটান আপনার রেজিস্টেন্স ছিল না একটা এই যে একটা রেজিস্টেন্স ছিল না দেখেন তো একটা রেজিস্টেন্স ছিল আর একটা সিনক্রোনাস রিয়াক্টেন্স ছিল তাই তো এই দুটো জিনিস ছিল তাহলে চলেন তাহলে এদের মডেলটা তুলতে হবে আপনাকে জাস্ট আপনার এই যে কারেন্টটা আই এ কারেন্ট এটার সাথে আপনি আর এ গুণ করেন তাহলে রেজিস্টেন্সের উপর যে ভোল্টেজটা তাহলে সেই ভোল্টেজের সাথে আপনি যোগ করেন আপনার আউটপুট যে মানে এটাকে আপনার বুঝাতে গেলে একটা কথা বলতে পারবো আপনি দেখেন আপনি যখন লোড যখন আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন লোড যে ভোল্টেজটা পাচ্ছে সেই ভোল্টেজটাই তো আপনি আউটপুটে মেজার করছেন কারণ আপনি চিন্তা করেন যখন কোনো লোড আপনি লাগাননি যখন কোনো লোড আপনি লাগাননি আপনি আউটপুটে সব ভোল্টেজটাই আপনি পাচ্ছিলেন কিন্তু যেই আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন সবটাই লোড নেই তাই আর লোডকে যেই লাগালেন তখন তো কারেন্টটা ফ্লো আসল করলো সেই সময় আর্মিচার রিয়াক্টেন্স সে তারপরে সেলফ ইন্ডাকটেন্স কয়েলের এরা সবাই মিলে বলে বসলো যে না আমাদের ওপরে তো ভাগ আছে ওখানে ভোল্টেজটা কিছুটা খেয়ে গেল ওর সাথে তারের রেজিস্টেন্স আছে ওখানেও কিছু খেয়ে গেল তাহলে ভেতরে যে ইন্টারনাল ভোল্টেজ ই এ জেনারেট হলো সে কিছু সবই দেওয়ার কথা ছিল আউটপুটে সেটার বদলে কিছু আর্মিচার রিয়াক্টেন্স আর্মিচার রিয়াকশান তারপরে আপনার সেলফ ইন্ডাকটেন্সের কারণে যে রিয়াক্টেন্স ওখানে কিছু খেয়ে গেল কিছু যে রেজিস্টেন্স ছিল সেখানেও কিছু খেয়ে গেল আপনি আউটপুটে যে ভোল্টেজটা সেটা হলো এইটা তাহলে সেটা কম তো এর সাথে কি কি রিলেশনশিপ সেটা জাস্ট আঁকিয়ে দেখিয়েছে আর কি এছাড়া কিছু না এমন কিছু ঘটে যাচ্ছে না আমার কথাটা বুঝতে পারছেন भाग हो তারপরে ওই যে রিয়াক্টেন্স যেটা ছিল সিঙ্কোনাস রিয়াক্টেন্স টোটালটার উপর যেটা এই এতগুলো ভাগ সবগুলো থেকে আপনি ভেক্টর সাম করছেন কারণ আপনি জানেন যখন আমরা এসি কোয়ান্টিটি হিসাব করি তখন তা সেখানে অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার থাকে সো ভেক্টরে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তো ঠিক তেমনি দেখেন তাই করা হয়েছে আই এ আর এ এইটা জাস্ট এটা কেমন কেন এই রকম দেখেন আই এ কোনটা কারেন্ট কারেন্ট এই অ্যাঙ্গেলে আছে আর রেজিস্টেন্সের কোনো অ্যাঙ্গেল নেই খুব ভালো করে একটা জিনিস মাথায় রাখেন কারেন্টে কারেন্টটার অ্যাঙ্গেল আছে কারেন্টের একটা অ্যাঙ্গেল আছে অ্যাঙ্গেল আলা তো কোন দিকে গিয়েছে এই দিকে একটা অ্যাঙ্গেল একটা ডিগ্রিতে এই দিকে চলে গিয়েছে ভালো কথা আর রেজিস্টেন্স যেটা রেজিস্টেন্সের কিন্তু কোনো অ্যাঙ্গেল নেই রেজিস্টেন্সের অ্যাঙ্গেল হলো শূন্য রেজিস্টেন্স এটা হলো পোলার ফর্মে আর আপনি জটিল সংখ্যার কমপ্লেক্স নাম্বারের পোলার ফর্মে আপনি যদি লেখেন আর যদি আপনি কমপ্লেক্স নাম্বারের যদি 
हिसाब करते गलत भात बड़ा खाइए रेखे दिल सरकम जीरो झमेलिटी जीरो দেখেন তো sin 90 এর মান কত sin 90 এর মান 1 স্যার 1 আর cos 90 এর মান কত শূন্য 1 বাই 0 লেখা ভুল আছে 0 হ্যাঁ তাহলে tan tan ইনভার্স 1 বাই 0 tan ইনভার্স 1 বাই 0 মানে কি আপনার ওই একই রকম একই রকম ঘটনা তাহলে কি কার জন্য এটা হচ্ছে বলেন 90 ডিগ্রি জাস্ট 90 ডিগ্রি কারণ আপনি এখানে 90 বসিয়েছিলেন जिसमेंग कर तैरी रेजिस्टेंस कत भोल्टेज डेक्शन तो 
যদি ইন্ডাকটেন্স মানে আপনার রিয়াক্টেন্স থাকে তাহলে রিয়াক্টেন্স কি 90 ডিগ্রি হবে না 90 ডিগ্রি খাড়া হিসাব হবে না যে এক্স এস তাহলে সুজা সুজা কারণ এখানে আর কিন্তু কোনো অ্যাঙ্গেল নিয়ে আসছে না রেজিস্ট্যান্স কিন্তু এখানে রীতিমতো রিয়াক্টেন্স একটা অ্যাঙ্গেল হাজির করছে যে যেহেতু যে এক্স এস এটার সাথে গুণ হচ্ছে দেখেন এটা সুজা খাড়া চলে যাচ্ছে উপরে তাহলে ওই হিসাব অনুসারে যা হয় তখন আপনি ভেতরে হিসাবটা তখন ই এ এই হিসাবটা করছেন তো এখানে একটা সিদ্ধান্ত আছে সিদ্ধান্তটা খুব ভালো আমি বলি পরে বলতে থাকবো এটা ইনশাল্লাহ আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না যদি আমাদের সাধারণ যে লোড গুলা সেই লোড গুলাতে আমাদের কারেন্টটা সাধারণত ল্যাগিং এ থাকে কারেন্টটা সাধারণত ল্যাগিং এ থাকে আহ ইন্ডাকটিভ লোড কয়েল টাইপের লোড বেশি আর এই ক্যাপাসিটিভ টাইপের লোড তো আর পাচ্ছেন না আপনি তো ক্যাপাসিটার যদি থাকে বা ক্যাপাসিটিভ কোনো কারণে ক্যাপাসিটিভ হয়ে যায় ক্যাপাসিটিভ হওয়ার কিছু এক্সাম্পল আমি আপনাকে বলি ট্রান্সমিশন লাইন কিন্তু ক্যাপাসিটিভ আমি গত আপনারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স এর কেউ আছেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স এর কেউ আছেন এখানে জি স্যার জি স্যার আমি আছি একজনই আছেন তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আমি পাওয়ার সিস্টেমের এ হয় সব একসাথে ইন্টারঅ্যাক্ট একই জিনিস তো আমি একটু বলি আপনাদেরকে যে ট্রান্সমিশন লাইন যেটা সেই ট্রান্সমিশন লাইনটা ওর একটা ক্যাপাসিটেন্স হয় আপনারা জানেন তো ওই যে ক্যাপাসিটেন্সটা ওই ক্যাপাসিটেন্স অনেক সময় রাতে এত বেশি ক্যাপাসিটেন্স হয়ে গেল যে রীতিমতো আপনার আউট যে আপনার বাসা বাড়ির কাছাকাছি যে ভোল্টেজ গুলো আছে একদম বেড়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা যদি জেনারেটার ওই গতিতেই চলে অত এক্সাইটেশন ওই হালেই রাখে তো এরকম একটা ঘটনা ঘটবে কারণটা কি দেখেন আপনার এটা আউটপুট ভোল্টেজ তাই তো এটা যে ভোল্টেজটা আপনি পাচ্ছেন লোড যখন আছে টার্মিনালে এই ভোল্টেজটা পাচ্ছেন খুব ভালো কথা বা আপনি লোড আপনার আপনি আপনার বাড়িতে লোড আপনি হিসাবে এভাবে ওখানে আপনি ভোল্টেজটা মেজার করছেন ঠিক আছে তাহলে কারেন্ট রেজিস্টিভ রেজিস্টেন্স প্যারামিটার গুলো আপনি হিসাব করছেন আই এ ইন্টু আর এ ভালো কথা তারপরে আপনি এটা হিসাব আঁকালেন কিভাবে এটা যে ডিরেকশানে এটাও সেই ডিরেকশানে শুধুমাত্র রেজিস্টেন্সের মান অনুসারে এটা সাইজ ছোট বড় হয় সেও আপনি মেনে নিলেন এরপরে এখানে দেখেন আউটপুট এর ভোল্টেজ বেশি না ভেতরে জেনারেটেড হয়েছে সেই ভোল্টেজ বেশি যখন ক্যাপাসিটিভ লোড হয় যখন আপনি ক্যাপাসিটার লাগান বড় বড় ক্যাপাসিটার লাগান ঠিক সেই সময় আপনার জেনারেটর ইন্টারনাল ভোল্টেজ মানে যে ভোল্টেজ এর ভেতরে তৈরি হচ্ছে তার থেকেও তার থেকেও আপনার আউটপুট এর ভোল্টেজটা বেশি আসে কারণটা হচ্ছে সেই সময় মানে ওর হিসাবটা তখন এই রকম হিসাবটা দেয় জাস্ট কারেন্টটা যেহেতু লিডিং এ আছে তাই এই ইম্প্যাক্টটা পড়ে আর এই ইম্প্যাক্টের জন্য সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার যদি কিছু সব সব কিছু তো আর ক্যাপাসিটার হয় না আপনার ম্যাক্সিমাম যে লোড সেটা কিন্তু ইন্ডাকটিভ আপনি জানেন সব কয়েল টাইপের লোড মোটর চালাচ্ছেন বাড়িতে আপনি ফ্যান চালাচ্ছেন দেখেন সবাই সবাই কিন্তু মোটামুটি লাইট গুলা সবাই ইন্ডাকটিভ যারা আছে সবাই একদম চোখ কান বুঝে ইন্ডাকটিভ কয়টা ক্যাপাসিটার আছে হালকা পাতলা কিছু জায়গায় কম্পেন্সেশন করা থাকে তো এখন আপনি যদি কোনো প্রকারে কিছু হোক আর কিছু না হোক আপনি যদি কোনোভাবে এই ক্যাপাসি ইয়েটাকে কোনো প্রকারে ক্যাপাসিটার লাগাতে পারেন সিস্টেমে বা পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভ করার জন্য ক্যাপাসিটার ব্যাংক যদি আপনি নিয়ে আসতে পারেন তো তখন দেখা যাবে যে সে একটা ক্যাপাসিটিভ লোড হিসেবে ট্রিট হবে ইন দ্যাট সিনারিও আপনি খুব মানে খুব ভালো ভোল্টেজ আনতে না পারলেও ভেতরে একটা ভোল্টেজ ধরেন জেনারেট হচ্ছে তার থেকে খুব আপনার যে আউটপুট যে ভোল্টেজটা সেটা খুব খারাপ হবে না সে 
সিস্টেমের ভোল্টেজটা আপগ্রেড হবে ক্যাপাসিটার এইভাবে সিস্টেমের ভোল্টেজটা বাড়ে ভেতরে যে উৎপাদন হচ্ছে ভেতরে যে ইন্ডিউস যে ভোল্টেজ তার থেকে তার কাছে কাছে অলরেডি চলে আসছে কিন্তু এখানে দেখেন আপনাকে অনেকটা ভোল্টেজ বানাতে হচ্ছে আর এই এতটা ভোল্টেজ বানাতে গিয়ে আপনার মনে হচ্ছে না ফিল্ড কারেন্ট আপনাকে অনেক বাড়াতে হবে আপনার মনে হচ্ছে না ই এ এটা এটাকে বাড়াতে হলে কি করতে হয় ফিল্ড কারেন্ট ফ্লাক্স বাড়াতে হয় না কত ক্লাসে বলিনি বলিনি আপনাদেরকে জি স্যার জি স্যার তাহলে জি স্যার এটা 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 অনেক কষ্টে বাড়াতে হয় তো আপনি যখন এই কষ্টে বাড়িয়েছেন আর আপনার লোড গুলো যখন এত খারাপ তখন আউটপুট ভোল্টেজ আপনি একটু ভোল্টেজ পাচ্ছেন একটু কোনি ভোল্টেজ পেতে গিয়ে আপনাকে আপনার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন কোন কোন সময় আপনার জেনারেটর একদম সেই ফুল আপনার রোটরে একদম ম্যাগনেটিজম ফুল লেভেলে নিয়ে চলে গিয়েছে তাহলে এটা কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য আবার একটা জিনিস কত ক্লাসে আমরা বলেছি না ফিল্ড কারেন্ট বাড়াতে বাড়াতে একটা পর্যায়ে আপনার আউটপুট ভোল্টেজ আর বাড়ে না জানেন তো বলেছিলাম না কত ক্লাসে হ্যাঁ স্যার বলেছিলাম জি স্যার তো এই যে আপনার একটা লিমিটে চলে গিয়েছে অথবা আপনার যে রোটরের যে তার তার কি জান নেই তার একটা মানে তার কি একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট নেই আপনি কি পুরিয়ে ফেলবেন লোড কে সাপোর্ট দিতে গিয়ে আর বাসা বাড়ির লোকরা আপনাকে বলছে ভি ভাই আমার আউটপুট ভোল্টেজ এত চাই বাড়ির যে রেসিডেন্সিয়াল লোকজন বলছে আমার এত ভোল্টেজই চাই রীতিমতো তারা চালাচ্ছে খালি মোটর তারা মোটর চালাচ্ছে আর তাদের কারেন্ট ল্যাগিং এ চলে গিয়েছে কত খারাপ অবস্থা তাহলে আর ওদেরকে ওদেরকে সাপোর্ট দিতে গিয়ে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে ই এ এটা আমার জানতে বার হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা বুঝতে পারছেন আমাকে খালি বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে এখন কেউ যদি সহৃদয়বান ব্যক্তি কেউ যদি একটু লিডিং পারফেক্টার মার্কা কিছু হয় তাহলে এটা একটু টেনে টুনে একটা ভালো জায়গায় আসবে দেখেন ভোল্টেজটা খানিকটা কম পরিশ্রমে কাজ ভোল্টেজ অনেকটা বেড়েছে এইটুকু বুঝতে পারছেন তো আপনারা জি স্যার একটু বুঝতে পারছি এইটুকু যদি বুঝতে পারেন তাহলে এবার সব কথার এক কথা একটু ফাইটিং হয় পরিষ্কার কথা এই ভাষাটা যদি না বুঝতে পারেন আমার সাথে সাথে আপনারা বলতে পারবেন যা যা বলতে পারবেন রেসপন্স করতে হবে এক শুনছেন জি স্যার হ্যাঁ স্যার বলতে হবে এখন একটু তাহলে জি স্যার শুনতে হচ্ছে বুঝাই দিচ্ছি বুঝাই দিচ্ছি জি স্যার রোটরের রোটরের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কোথা থেকে আসছে রোটরটা ম্যাগনেট হলো কিভাবে ইয়েটরে ভেরি গুড আউটপুটে আপনি পাবেন যদি কোন লোড না থাকে যা আউটপুট যা উৎপন্ন হবে যা ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়েছে সেই ভোল্টেজটাই পাবেন ডাইরেক্ট তাই তো এরপর আসেন লোড লাগালেন লোড লাগালেন আউটপুট ভোল্টেজ কি আগের মতো থাকবে লোড লাগিয়েছেন আউটপুট ভোল্টেজ কি আগের যদি স্যার এখানে হচ্ছে যদি ক্যাপাসিটেন্স থাকে সমান টেনে টুনে করা যায় কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে কি হবে কাছে কাছে করা যাবে আপনি যেটা বললেন ক্যাপাসিটিভ হলে কাছাকাছি সমানই করা যাবে কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা খালি আলাদা হবে কারণ পাওয়ার ফ্লো হওয়ার সত্ত্বই হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা একটু আপনার ওখানে অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার আছে ঠিক আছে ওটা আমি অঙ্ক করে দেখাবো আচ্ছা যে দেখাই তাহলে আপনি ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরই ধরেন ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর যেহেতু সেহেতু আপনার কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে এখন কারেন্টটা যখন ফ্লো হচ্ছে পরিষ্কার কথা যে কোনো কারেন্টই ফ্লো হচ্ছে যে কোনো কারেন্টই ফ্লো হচ্ছে কারেন্টটা যখন ফ্লো হবে আপনি লিডিং ল্যাগিং সবকিছু কনসিডার করেন ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে রেজিস্ট্যান্স আলা সব কনসিডার করেন কারেন্টটা যখন আপনার ফ্লো হচ্ছে তখন কি স্টেটরের কয়েলে ওখানে একটা ভোল্টেজ তৈরি হবে তাই তো আর ওখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও তৈরি হবে সেই সেই কারেন্টের জন্য সেই কারেন্টের সেই কারেন্টের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা রীতিমতো যে মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা রোটর দিচ্ছিল রোটর চুম্বক যেটা দিচ্ছিল তার সাথে একটা যুদ্ধ চালাবে নাকি জি স্যার চালাবে না হ্যাঁ সেখানে একটা ঘটনা ঘটবে তো সেইটা যখন মডেল করা হলো সেখানে 
रोटर थे मडल मडल तक रोटर थे हिसाब मान अपनार्टेटर भोल्टेज गो हिसाब प्रथम रियक्शन लिखल भलो कथा क्योंकुलेशन कर माइनस जे एक्स मन पड़े जे एक्स आई ए कारेंटर पर डिपेंड कर ठीक है ना ठीक नहीं लिखते गिडेंस लिखते गे गुण करते हम आईटेज खेल सत्यारेटपुटर रियक्शन कारण प्लस इंटू आई लिखल भलो कथा माइनस दारण इम्पोर्टेंट टर्म ती सर घटना टोटालोल्टेजर हिसाब गुरु कर लिउटपुटर चिंता करें तीन टे भाग हो भाग दिए रेजिस्टेंस के भाग दिए लोड के भाग दिए तीन टे भाग तीन टे भाग दिए अब इ के बनान पद्धति देखा देखते चोखे क्या
এইবার আমরা এইটা কি লিডিং লা ল্যাগিং কারেন্ট লিডিং এ ভোল্টেজ এর থেকে লিডিং এ না ল্যাগিং এ এই দিকে হিসাব এই দিকে হিসাব তাহলে ভোল্টেজ আগিয়ে না কারেন্ট আগিয়ে ভোল্টেজ আগিয়ে না কারেন্ট আগিয়ে বলে দেন না একজন সাহস করে একজন সাহস করে বলেন না অল সাইলেন্ট আমরা অ্যাঙ্গেলের হিসাবটা করি এই দিকে স্যার আমার নেটটা একটু প্রবলেম করতেছে शुनते जेमन डेक्शन लैगिंग कैम कर ड्र कर चाहिए तक देवें उत्तर मान एक छोट सर सब गोलेंटू सामने ग आकाते देव छोटाइनमेंट देखें कारण अपना बोझा जा 
পরে পরে দেখলে বুঝবেন আমি নসে আগামী দিন আরেকটু ক্লিয়ার করব তবে আপনাকে এই টপিক গুলো কি জন্য আমি যদি বলি কি কি ফ্যাক্টরের জন্য কমে গেল আউটপুট ভোল্টেজটা সেটা আপনাকে পরে পরে উত্তর লিখতে হবে তো 5.4 আর 5.5 এই দুইটা আপনি জাস্ট আপনারা দেখেন এইটুকু আপনাদের কাজ আমি আরো পড়ানোর প্ল্যান ছিল বাট দ্যাটস ইম্পসিবল সম্ভব না আপনারা একটু কাজ দেব তো দেখেন আর এই লেকচারটা লেকচারটা পারলে দেখেন না হলে না দেখলেও এই বই যদি আপনি পড়েন আই চ্যালেঞ্জ ইনশাআল্লাহ আপনি বুঝবেন আই চ্যালেঞ্জ এত সুন্দর করে লেখা ওকে আমি তাহলে ক্লোজ করছি স্টপ শেয়ারিং স্যার একটা বিষয় একটু আর একটু ক্লিয়ার হইতাম রেজিস্ট্যান্সের উপরে স্যার জে এক্স জে এক্স এস যেটা ওটা স্যার সব সময় 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই হবে হ্যাঁ ওটা ডিরেকশনই তো 90 ডিগ্রি ওটা কারেন্ট কে 90 ডিগ্রি দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে যে কোন জিনিসের সাথে যদি আপনি যে গুণ করেন যে টার্মটা গুণ করেন সে 90 ডিগ্রি মুখে চলে যাবে मन खराब कर क्या বুঝতে কি কোন একটা জিনিস কেমন কেমন লাগছে দাঁত ভাঙা দাঁত ভাঙা লাগছে বলেন চেষ্টা করি সুমন বলবেন কিছু আবু সুফিয়ান জি স্যার আমার আসলে যেটা একটু আজকে নেট প্রবলেম করছে তো এজন্য একটু সমস্যা হচ্ছে দেন তো ওটি ঠিক আছে দেখেন দেখেন আবার শুনেন আমার লেকচারের থেকে ভালো বইটা পড়েন বইটা পড়েন এত সুন্দর বুঝবেন আমি চরম মজা পেয়েছি একটু পড়ে দেখেন একটু পড়ে দেখেন যে দুটো আর্টিকেল পড়তে হবে আছে বইটা হ্যাঁ আমি বইটা বইটা হ্যাঁ বইটা আমি ইয়েতে ইন্টারনেটে দিয়েও রেখে দিয়েছি আপনারা আশা করি পেয়েছেন কিনা আমি জানি না আচ্ছা একটু নাম ধরে বলি দেবাশিস রয় হ্যালো স্যার স্যার একটু একটু আসছে নাকি জি স্যার একটু একটু বোঝা যায় জি স্যার জি স্যার আপনার আপনার স্যার লেকচার শুনলে স্যার টোটালি বোঝা যাচ্ছে স্যার না বোঝার কিছু নেই স্যার এখানে আপনি খুব অসাধারণভাবে বোঝান আমাদেরকে সবাইকে একদম ধরে ধরে স্যার এটা আছে স্যার আপনার সবচেয়ে একটা বড় গুণ এই ক্রেডিট আমি আপনাকে দিতে যাচ্ছি আর কি না ঠিক আছে কিন্তু আপনি তো বুঝলেন আমার বাদ বাকিদের কি খবর আমি তা না বললে খুব বিপদ এখানে আমাদের সিনিয়র রাইহান দেওয়ান স্যার আপনার মনে হয় একটু মানে কিছু কিছু জায়গায় কিছু কনফিউশন আছে মেকানিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের মনে হয় সেই জন্য মনে হয় কিনা বা আমারও বোঝানোতে ত্রুটি আছে কিছু একটু বলেন আতিকুল আতিকুল ইসলাম জি স্যার বলেন दखल সেটাই অ্যাসাইনমেন্টটা মন্টন খারাপ করেন না আমি আরেকটা সাবজেক্ট নিয়ে সেখানে আবার একজন আমাকে ফোন করে বলল স্যার আমরা চাকরি বাকরি করি আমি তাকে একটা কথা বললাম যে আপনি হাতে ধরে যেটুকু পারেন সেটুকু করেন তাহলে ক্লাসটা এতক্ষণ শুনলেন দুটো অ্যাসাইনমেন্ট না লিখলে আপনার ওইটা আপনার পড়াটাই আপনার থেকে যাচ্ছে যেটুকু শুনলেন এই তো রাকিবুল হাসান অন্তর জি স্যার এমনি একটু একটু ঠিক আছে তো 
জি স্যার বুঝতে পারছি মেন সমস্যাটা হচ্ছে ম্যাথের যে আপনার কিছু সূত্র বা আপনার যে সমস্ত রুলস আছে এই জিনিসগুলো আসলে সঠিক ভাবে জানি না যার কারণে অনেক সময় বুঝতে একটু কষ্ট হয় আচ্ছা দুশ্চিন্তা করেন না আপনি এটা দেখতে থাকেন প্রয়োজনে সামনের ক্লাসে যে লেকচার আছে সেটা শুরু করার আগে এই জিনিসটা একটা এগুলোর এগুলোর মূল একদম বেসিকের মধ্যে একটা টাচ করে চলে যাব দেখেন ইনশাআল্লাহ সেদিন ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই জি স্যার ওকে আমি ক্লোজ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম